டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது சிஎஸ்ஐஆர் லெட் பிசிக்ஸ் சிலபஸ் எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கா வருது இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் பத்தி சில வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நான் ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இதே பிளேலிஸ்ட்ல அந்த வீடியோஸ் இருக்குது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்னா என்ன அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னங்கிறத பத்தி ஆல்ரெடி சில வீடியோஸ்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த வீடியோஸ் பார்க்காதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்கை நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா புரியும் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ரிலேட்டட் ஆன நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து அதை சால்வ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஒவ்வொரு நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளமா ஒவ்வொரு வீடியோல நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வரிசையில இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்ல இருந்து எடுத்து அதை சால்வ் பண்றது எப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோல இருக்கிற கண்டென்ட் குள்ள போகலாம் இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது தான் கொஸ்டின் அதாவது நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த கொஸ்டின் நான் இப்போ ரீட் பண்றேன் இந்த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் சம் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ் the scattering cross section sigma is found to depend on the total energy e and the fundamental constants h within the bracket planck's constant and c within the bracket the speed of light in vacuum full stop using dimensional analysis comma the dependence of sigma on these quantities is given by question la enna solliranga appadina elementary particles vandu scatter aagumbodhu அந்த ஸ்கேட்டரிங் கிராஸ் செக்ஷன் சிக்மா ஸ்கேட்டரிங் கிராஸ் செக்ஷன் சிக்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னா அது வந்து நத்திங் பட் ஏரியா சோ இந்த ஸ்கேட்டரிங் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அப்படிங்கிற அந்த சிக்மா வந்து எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் எனர்ஜி இ அதே மாதிரி பண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஹெச் அப்படிங்கிற பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்டையும் சி அப்படிங்கிற த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணி இந்த சிக்மா வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஈக்வேஷன்ல வருது அதாவது நம்ம மேல சொல்லியிருக்கிற அந்த எனர்ஜி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் சி அதே மாதிரி பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த சிக்மா எப்படி டிபெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த குவான்டிட்டிஸ் சிக்மாக்கும் டோட்டல் எனர்ஜி இ பண்டமெண்டல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஹெச்என்சி இந்த மூணு குவான்டிட்டிஸ்க்கு இருக்கிற ரிலேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டிரைவ் பண்ண போறோம் இதை டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் இது சிஎஸ்ஐஆர் நெட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறபடி அந்த சிக்மா அப்படிங்கிற ஸ்கேட்டரிங் கிராஸ் செக்ஷன் என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ அந்த சிக்மா அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எனர்ஜி சோ இ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் அதே மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அல்லது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் சி இதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி போட்டு இ பவர் ஏ அதே மாதிரி ஹெச் பவர் பி அதே மாதிரி சி பவர் C, சரியா இந்த சி அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா இந்த சியையும் இந்த சியையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நம்ம எழுதும் போது இந்த சிக்மா இந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எழுதிட்டோம் இப்போ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அதனால வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிஸ்க்கும் டைமென்ஷன் என்னங்கிறத பார்த்து நம்ம அதை வந்து எழுதணும் இந்த சிக்மா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டரிங் கிராஸ் செக்ஷன் So, scattering cross section of the is nothing but area. So, what do we do with the area? We will say that L squared is equal to L squared. Proportional to energy. Energy is equal to the energy dimension. The energy is equal to the energy. The work is equal to the energy. Then, what do we do with the work? That is the dimensional formula. That is the energy. ஸோ நமக்கு ஒர்க்குக்கு என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருந்தா அல்லது நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒர்க்குக்கு என்ன டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவோ அதை அப்படியே நீங்க எனர்ஜிக்கு நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ அட்வைசபிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில முக்கியமான பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை நம்ம மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் ப்ராப்
அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து நம்ம போயிடலாம் பட் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா பர்டிகுலர் குவான்டிட்டிக்கு தெரியல அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கான ஃபார்முலாவை எழுதி அது மூலமா நம்ம டைமென்ஷனை டிரைவ் பண்ணிட முடியும் இப்ப இங்க வந்து எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இன்கேஸ் தெரியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒர்க் டன் சரியா சோ ஒர்க் டன் அப்படிங்கறதும் எனர்ஜியும் ஈக்குவல் சோ ஒர்க் டன் அப்படிங்கறதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சோ இப்போ போர்ஸுக்கான டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு தெரியல போர்ஸுக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் எல் இன்டூ டி பவர் மைனஸ் டூ சரியா ஏன்னா மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் வரும் சோ அதனால எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து போர்ஸுக்குரியது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது லென்த் சோ லென்த்துக்குரிய டைமென்ஷன் எல் அப்ப ஒர்க்குக்குரிய டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ சோ ஒர்க்குக்கு இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஒர்க்கும் எனர்ஜியும் ஈக்குவலன்ட்டுங்கிறதுனால எனர்ஜிக்கும் இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்ப இங்க எனர்ஜிக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி போடுறது பவர் ஏ சரியா அடுத்து வந்து இந்த ஹெச் ஹெச்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நமக்கு வந்து மெமரியில இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இப்போ பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் எனர்ஜிக்கும் ரிலேட் பண்ற அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எனர்ஜி இ ஈக்குவல் டு ஹெச்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதுல நமக்கு பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச்சுக்கு தான் வந்து டைமென்ஷன் தெரியணும் ஸோ ஹெச் ஈக்குவல் டு இ பை நோ சரியா இப்ப இ பை நூன் இருக்கு இ அப்படிங்கிறது எனர்ஜி எனர்ஜிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை நூ நூ அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிக்கான டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ அந்த டி பவர் மைனஸ் ஒன் மேல போச்சுன்னா பிளஸ் ஒன்னு சொல்லி மாறும் அப்ப ஹெச்சுக்குரிய டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வரும் சரியா சோ இப்போ இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பவர் பி அப்படி வந்து நான் எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் சி இருக்கு சிக்கான அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எல் டி மைனஸ் ஒன் பவர் சி இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற அந்த பவர் செய்யும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிற பவர் செய்யும் நான் வந்து ஈக்வேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்ல சிக்மாவுக்கும் இந்த மூணு குவான்டிட்டிஸ்க்கும் என்ன டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறதுனால இந்த ஏ பி சி வேல்யூஸ் நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிடலாம் சிக்மாவுக்கும் இந்த மூணு குவான்டிட்டிஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன்ங்கிறத ஈஸியா வந்து எழுதிடலாம் இப்ப பாருங்க இந்த பக்கம் உங்களுக்கு எல் மட்டும் தான் இருக்கு எம் டி இது ரெண்டுக்கும் வந்து பவர் வந்து அப்போ ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எல் மட்டும் தான் அந்த பக்கம் இருக்கு அப்போ டைமென்ஷன் படி பாத்தீங்கன்னா எல் ஸ்கொயர்டு மட்டும் தான் சிக்மாவுக்கான டைமென்ஷன் அப்போ எம்மோட பவர் ஜீரோவா இருக்கும் டியோட பவர் ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஈக்குவேட்டிங் பவர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதினோம்னா இங்க பாருங்க எல்லுக்கு வந்து இங்க ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா எல் பவர் டூ ஏ இது எல் பவர் டூ பி இது எல் பவர் சி சோ எல் பவர் டூ ஏ பிளஸ் டூ பி பிளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த பக்கம் வந்து பவர்ல டூ இருக்கிறதுனால டூ ஏ பிளஸ் டூ பி பிளஸ் சி அப்படிங்கிறது டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரியா சோ இது எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் டூ ஏ பிளஸ் டூ பி பிளஸ் சி ஈக்வல் டு டூ அது போக எம்முக்கும் டிக்கும் பவர் வந்து ஜீரோ இப்போ எம்முக்கு இங்க பாருங்க பவர் ஏ இங்க வந்து பவர் பி இங்க வந்து எம் கிடையாது சோ ஏ பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ ஏன்னா எம்முக்கு இந்த பக்கம் வந்து டைமென்ஷன் இல்ல அப்படிங்கிறதுனால எம் பவர் ஜீரோங்கிறதுனால சோ ஏ பிளஸ் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதுக்கப்புறம் டைம் டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பவர் வந்து ஜீரோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி இது வந்து மைனஸ் சி மைனஸ் டூ ஏ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் பி அது போக இங்க மைனஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்லையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து உ
in the equation la 2a plus 2b irukka appo 2 va common a eduthu a plus b plus c equal to 2 nu edugalam appo eludhum bodhu a plus b equal to 0 nu already namakku theriyum appo 2 into 0 plus c equal to 2 nu solli varu so that means idu vandu 0 va irum c equal to 2 nu solli ungalukku kadachu seriya c equal to 2 nu solli ungalukku kadachu so c equal to 2 vandu kadachaachu adukapra na enna pannano appadina a and b oda values ah na calculate pannano adha vandu eppadi calculate pannano so inga c equal to 2 nu irukku idha na indha equation la substitute pannala minus 2a minus b minus 2 equal to 0 so idu ungalku edha enna kudukku appadinu paarenga minus 2a minus b equal to 2 appdinu solli indha equation vandu namakku ipdi vandu maarum idukapra inga a plus b equal to 0 nu irukku so a plus b equal to 0 nu irukku indha rendu equations ah na appadiye add pannena enak enna aagum minus a equal to 2 appdinu solli aagum leya ena idu appadiye add pannena minus b plus b cancel aayidum minus 2a plus a vandu minus a equal to 2 that means a equal to minus 2 appo a kedachaachu c kedachaachu enakku vandu ipo b mattum dhaan vaidu so appo indha equation ah na enna panna poren na use panna poren minus 2a a ku badala minus 2 minus b b vandu enna abingiradhu namakku theriyadhu so minus b minus c so minus c c abingiradhu 2 equal to 0 idu enna aagum 4 minus b minus 2 equal to 0 na aagum so idu enna va maarum appadina b equal to minus 2 appdin solli namakku kedaikirum seriya so idu appadina 4 minus 2 2 so 2 minus b equal to 0 so that means uh, b equal to ungalku enna va varum appadina minus 2 appdin solli kedaikirum actually b equal to 2 appdin solli kedaikirum indha edathula vande b equal to 2 appdin solli namakku kedaikirum b equal to 2 ipo a b c values undu namakku kedachaachu ipo paarenga inga energy power a illaya so appo sigma proportional to energy power a appo e power minus 2 seriya h power b h power b appadina h power 2 into velocity of light c power 2 appo c power 2 seriya appo idu vandu actually enna artham nu paathina it is proportional to h square c square by e square appdin solli artham so appo idha vandu neenga enna pannikalam na hc by e the whole square nu solli neenga eludalam ipo paathina sigma ku inda hc and e ka na relation paathina indha maari da irukku hc by e whole square appdin solli irukku idhu namakku question la option c la kuduthirukanga so in the question ku option c da correct answer in the problem nam appo step by step a solve panni mudichirukom indha video related a ungala feedback edavadhu irundhadna comment section la solluga indha video ungalku pidichirundhadha appadina like button press pannunga indha video ungala friends and relatives oda share pannunga nenichinga share pannunga na enoda adutha video la dimensional analysis la irundhu innoru or numerical problem a eduthu adha solve pandrathu eppadi ingiradha enoda innoru video la na ungalku solren thanks for watching this video